பர்சனலா பிடிக்கும் ப்ரொஃபஷனலா பிடிக்கும் எத்திக்கலா பிடிக்கும் என்ன அது விளையாடிட்டு இருக்க என்ன விளையாடுற நேரம் தான் இது ஏன்னா நம்ம ஒரு லாங் மறந்துட்டேன் <laughs> 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 கண்டிப்பா <laughs> சோ போன வாட்டி நம்ம எங்க முடிச்சோம் சோ அந்த டைம்ல தான் வந்து ஒரு பைய வந்து உங்கிட்ட பேசினாங்க சோ அந்த பைய வந்து என்கிட்ட என்ன சொன்னானா கீர்த்தி ரொம்ப பிடிச்சிருக்குது அப்படி இல்லனா லைஃபே இல்ல எங்க குழந்தைக்கு வந்து ஓம் பேர் தான் நான் வைப்பேன் சோ வந்து இப்படி ஒரு உச்ச கட்டமா நிலமேல தான் வந்து நம்ம முடிச்சோம் சோ அதுக்கு அப்புறம் சொல்லுவோம் பிரஷர் குக்கர் வெடிஞ்சதா இல்லையா சோ அதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆச்சு பாத்தீங்கன்னா எனக்கு சம்ம காண்டு இவனை வந்து எப்படியாவது அடிச்சு துரத்திரணும் அப்படிங்கிற ஒரு வெறித்தனத்துல என்ன பண்ணிட்டேன் அவ ஃபர்ஸ்ட் யாருன்னு உனக்கு தெரியுமா எனக்கு யாருன்னு தெரியுமா எப்பேற்பட்ட ஆளு தெரியுமா இந்த உலகத்தோட பிரசிடண்ட் அது உனக்கு தெரியுமா அவன் எனக்கு யாருன்னு தெரியுமா அப்படிலாம் கேட்டதும் அவன் வந்து யார் வச்சான் அப்படின்னு கேட்டான் கேட்டதும் நான் சொன்னேன் அவன் என்னோட லவ்வர் பல வருஷமா பல யுகமா பல ஜென்மங்களா நாங்க வந்து லவ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நீ ஏன் முன்னாடியே நாங்க லவ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்ட்டு அதேதான் அப்படி சொன்னதும் அவன் வந்து என்ன வார்த்தை சொன்னான்னு தெரியுமா ஒரு ஷார்ட் கமர்ஷியல் பிரேக் அப்புறம் பாக்கலாம் இந்த வீடியோவை வழங்குவோர் ராம் ஜானு இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி உடன் வழங்குவோர் ஃபேபி இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி தங்கச்சி வந்து பத்திரமா பாத்துக்கோ மச்சான் சரண்டர் ஆயிட்டான் என்ன பண்ணிட்டாங்க என்ன நீ சொல்றதா உங்ககிட்ட சொல்லட்டும் அப்படின்னு கேட்டாங்க எனக்கு தெரியல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கேக்குறதுக்கு முன்னாடியே நான் வந்து சொல்லிட்டேன் இந்த மாதிரி நான் வந்து லவ் பண்றேன் அப்படிங்கிற விஷயத்த அவங்ககிட்ட சொல்லிட்டு இவ கிட்ட வந்துட்டு நான் பெர்மிஷன் கேட்டுட்டு இருக்கேன் இவன் என்ன சொல்லுவாலும் அது பேர் பெர்மிஷன் இல்ல என்னோடிக்லாம் <laughs> சோ அதனால அவன் வந்து அதுக்கப்புறம் டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டான் வேற என்ன ரீசன் சொன்னா அவன் கண்டிப்பா டிஸ்டர்ப் பண்ணுவான் அப்படின்னாங்க நானும் சே என்ன ஒரு குல தெய்வமா இருக்கு வேற தெரியுது ஒரு கேப் மாதிரி சொன்னதுக்கு அப்புறம் இவளும் அதே மாதிரி என்னோட வளர்ப்புல சிக்கிட்டா சோ அதுக்கப்புறம் அவங்க கிட்ட வந்து இன்னும் பில்ட் அப் பண்ண ஏத்தனே தங்கச்சி எங்க நல்லா இருக்கணும் வைக்கணும் உனக்கு பையன் பிறந்தானா கண்டிப்பா என்னோட பொண்ணு பிறந்தாலும் பிரச்சனை இல்ல என் பேரே வை தப்பே கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் சொன்னா அவனை வந்து அங்கேயே நான் அமைக்கி வச்சிட்டேன் சோ இப்படியே ஜாலியா போயிட்டு இருந்தது போயிட்டு இருக்கும் போது என்னோட எக்ஸாம்ஸும் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு விடிய விடிய காலையில ஆறு மணி வரைக்கும் இவகிட்ட போன் பேசிட்டு ஒரு ஆறுல இருந்து எட்டு மணி வரைக்கும் தூங்கிட்டு ஏன்னா பத்து மணிக்கு தான் எக்ஸாம் ஸ்டார்ட் ஆகும் சோ அப்போ ஸ்கூலுக்கு போனா போதும் கோமா வரும் சொல்லுவேன் நீ வந்து ரொம்ப உனக்கு எக்ஸாம் இருக்கு நீ லூஸ் தனமா பண்ணிட்டு இருக்கு தயவு போய் படி அப்படின்னு என்ட கோவப்படுவாங்க அப்ப உனக்கு என் கிட்ட பேச விருப்பம்ல நினைக்கிறேன் <laughs> 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 
ஒரு ஒன் எயிட்டி வரும் ஒன் எயிட்டி தான் வருவா இருபது மார்க் எங்க விட்டா கொஞ்சம் யோசிச்சு பாரு அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் கேட்பேன் சோ எக்ஸாம் பத்தி நான் கொஞ்ச நேரம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இவங்க சொன்னதை நினைச்சு சரி கண்டிப்பா வந்து பையன் ஒரு தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் மேலேயாவது எடுத்துருவான் அப்படின்னு நான் நினைச்சேன் சோ இப்படியே என்னோட எக்ஸாம்ஸ் எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு உங்களுக்கு எக்ஸாம் முடியவும் நான் டியூஷன் போறதுக்கும் கரெக்டா இருந்தது சோ அதுக்கப்புறம் எனக்கு சுத்தமா அவங்க கிட்ட பேசுறதுக்கு டைமே இல்ல நான் டியூஷன் போவேன் படிப்பேன் டெய்லி படிப்பேன் சோ அதனால எனக்கு சுத்தமா பேச டைமே இல்ல அண்ட் அந்த டைம்ல வந்து இன்னொரு வேர்ஸ்ட் பயங்கர வேர்ஸ்ட் பார்ட் எங்களுக்கு எங்க லைஃப்ல அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஏன்னா தெரியல எனக்கு நிறைய ப்ரப்போசல்ஸ் வர ஸ்டார்ட் ஆச்சு பேசிக்கலி பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு ஐஸ்வர்யா ராய் அதனால வந்து எனக்கு அந்த டைம்ல ப்ரப்போசல்ஸ் வரும் நான் என்ன பண்ணி உங்ககிட்ட போய் சொல்லுவேன் டே இந்த மாதிரி வந்து டியூஷன்ல இருந்து இந்த பையன் ப்ரப்போஸ் பண்ணாண்டா நான் இங்க போனேன் அந்த பையன் ப்ரப்போஸ் பண்ணாலும் இவங்ககிட்ட சொல்லுவேன் நான் ஆனஸ்டா வந்து சொல்லுவேன் மறைக்கணும் நினைக்கவே மாட்டேன் எப்பவுமே எனக்கு இப்ப வரைக்கும் வந்து நேர்மையா இப்ப எனக்கு ஒருத்தரும் ப்ரப்போஸ் பண்ண மாட்டான்டே உங்க கூடவே சுத்திட்டு இருக்கேன் நான் ஆனா இந்த கோட்டி லூசு கோட்டி என்ன தெரியுமா பண்ணும் சண்டை போடுவாங்க ஆனா அப்பயும் நான் திரும்ப திரும்ப எனக்கு டெய்லி சரி எனக்கு ஏதாவது ஒரு வியர்டாவோ இல்ல ஏதாவது ஒண்ணு டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் இவங்ககிட்ட வந்து சொல்லுவேன் ஆனா ஒரு காலமும் இவங்க வந்து சந்த பொறு நேர்மையா சொல்லுது மறைக்காம பொய் சொல்லாம சொல்லுதுன்னு நினைக்க மாட்டாங்க எல்லா வாட்டி சண்டை தான் போடுவாங்க एक्चुअली நான் வந்து ஒரு அட்வைஸ் பண்ணிக்கிறேன் என்ன மாதிரி யாரும் இருக்காதீங்க அது வந்து ரொம்ப 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 ஒரு தப்பான ஒரு விஷயம் இப்போ இருக்க ராம் வந்து அப்படி கிடையாது இப்போ வந்து கண்டிப்பா அப்படி பேசினாலும் நான் நேர்மையா சொல்லலாம் ஆக்சுவலி எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஒன் இயரா ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் தான் இவங்க கம்ப்ளீட்டா ஃபுல்லா இப்படி சேஞ்ச் ஆயிருக்காங்க சோ இப்போ அப்படி கிடையாது சோ நான் அந்த டைம்ல அந்த மாதிரி இருந்தது காரணம் என்ன பாத்தீங்கன்னா என்னோட சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ் அப்படி நான் வளர்ந்த விதம் அப்படி வளர்ந்த இடம் அப்படி சோ அதனாலதான் நான் அப்படி இருந்தேன் பட் அந்த மாதிரி இருக்க கூடாது அந்த மாதிரி இருந்தோம்னா கண்டிப்பா எந்த ஒரு பொண்ணுக்குமே பிடிக்காது ரொம்ப போட்டு அவங்களை டம்ப் பண்ற மாதிரி இருக்கும் சோ அந்த மாதிரி நீங்க பண்ணீங்க அப்படின்னா எனக்கே தெரிஞ்சது எனக்கு <laughs> எனக்கு <laughs> 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 ஒர்க் அவுட் ஆகல அப்படின்னா அவங்க பாட்டம் வேலையை பார்த்து போயிடுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி தான் அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்லவே இல்லை பட் அந்த பையன் அது அடிக்கடி பின்னாடி வர ஸ்டார்ட் பண்ணான் அவனோட கசன் வந்து ஒரு ஸ்கூல் மேட் ஸோ அந்த பொண்ணுக்கிட்ட நம்பர் வாங்கிட்டு எனக்கு வந்து மெசேஜ் வந்துச்சு ஸோ ரைட்டு இதுக்கு மேலே நம்ம வந்து சொல்லாமல் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி உங்ககிட்ட நான் போய் சொல்லிட்டேன் இந்த மாதிரி ஒரு பையன் வந்து ப்ரப்போஸ் பண்ணான் என்கிட்ட அவன் வந்து பின்னாடி வந்துட்டு இருந்தான் சரி உங்ககிட்ட சொல்லி தேவையில்லாமல் டென்ஷன் ஆகுது அது நமக்குள்ள நம்மளோட அந்த ரிலேஷன்ஷிப் ரொம்ப ஸ்பாயில் பண்ணுதுன்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்லலை பட் இப்போ மெசேஜ் வந்துச்சு நான் ரிப்ளை எதுவுமே பண்ணல பட் அந்த மெசேஜ் பார்த்ததும் கண்டிப்பாக உங்ககிட்ட சொல்லணும்னு சொல்லி நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் ஏன்னா அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 நேர்ல <laughs> 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 என்னோட 
ஞாபகம் இருக்கு எனக்கு ஓ மை காட் உன் கூட நான் எப்படிதான் இருக்கணும் தெரியல ஓகே ஃபைன் டே சொல்லு சோ டுவெல்த் போயிட்டா அப்படிங்கறதுனால இவன் வந்து Facebookக்கும் வரது இல்ல என்கிட்ட மட்டும் தான் பேசுறதுக்காக என்ன பண்ணானா மெசேஜ் பேக் போட்டுட்டா இன்னொனே இவங்க வந்து Facebook என்னைக்காவது நான் ஃப்ரீயா இருக்கேன் போலாம் அப்படினாலும் போக விட மாட்டாங்க Facebook எதுக்கு Facebook நல்லாவே இல்ல அதுல சாட் பண்ணும்போது இந்த ஃப்ளூவென்ட்டா சாட் பண்ண முடியல நம்ம மெசேஜ்லயே அனுப்புலாம் அப்படிம்பாங்க அப்ப நான் சொல்ற சரி ஓகே நான் போயிட்டு வரேன் அப்படி நான் போய் பார்த்துட்டு வரேன் Facebook அப்படி சொன்னா அதுக்குள்ள ஆ சரி ஓகேவா நான் எங்க இருக்கேன் ஆனா உங்களுக்கு Facebook கேக்குதா சரி ஓகே அப்படி வாங்க நான் சரி விடு நான் போல நம்மளே பேசலாம் அப்படி சொல்லிட்டு நான் Facebookக்கே வந்து போல சுத்தமா அவுட் ஆயிடுச்சு Facebook எனக்கு சோ நான் என்ன பண்ணுவேன் என்னோட சென்ட் ஐட்டम्स வந்து நான் டெலீட் பண்ண மாட்டேன் இவளுக்கு மட்டும் தான் நான் மெசேஜ் அனுப்புவேன் சோ ஃபர்ஸ்ட் நான் எந்த மெசேஜ் அனுப்புறனோ அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நான் வந்து டெலீட் பண்ண மாட்டேன் சோ இதெல்லாம் கவுண்ட் பண்ணி வெச்சிட்டு அன்னைக்கு நைட் வந்து सपोज நான் 199 மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருக்கேன் ஒரு மெசேஜ் நான் அனுப்பல ஆனா இவங்க கிட்ட நான் சொல்றேன் வைங்கள மெசேஜ் காலி ஆயிடுச்சு எனக்கு சுத்தமா மெசேஜ் அனுப்ப முடியல அப்படினு சொல்லி நான் வந்து கால் பண்ணி சொல்றேன் நான் சொல்றேன் என்ன கேள்வி தெரியவா கேப்பாங்க நீ எனக்கு 199 மெசேஜ் தான் அனுப்பட இன்னொரு மெசேஜ் யாருக்கு அனுப்புன அப்படினு கேப்பாங்க சொல்லும்போது வந்து நல்ல ஒரு காமெடியா இருக்கு தெரியல எத்தனை பேர் வந்து இத சீரியஸா எடுத்துப்பீங்கன்னு என்ன நினைச்சீங்க எனக்கு லெக் பண்றேன் இப்போ யோசிக்கிறேன் அந்த ராம் வந்து இப்போ இருந்தா நான் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவேன் நான் எவ்வளவு கோவப்படுவேன் அப்படின்னு நான் இப்ப யோசிக்கிறேன் எனக்கு இப்ப வந்து சந்தேகப்படுறது அப்படிங்கிற ஒரு மேட்ரு வந்து சுத்தமா பிடிக்காது பிகாஸ் அவ்வளவு தூரம் கிராஸ் பண்ணி நாங்க வந்துட்டோம் நிறைய ப்ராப்ளம் இந்த சந்தேகங்கிற ஒரு மேட்ருனால ஏகப்பட்ட ப்ராப்ளம் அவ்வளவு டிப்ரெஷன் ஆங்ஸைட்டி எல்லாம் கூட வந்திருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு இதுல இருந்து நாங்க வந்துட்டோம் அதிர்ச்சி <laughs> நினைக்கிறோம் <laughs> எனக்குற <laughs> <laughs> பேச வேண்டாம் பதா பேசாம நான் இருக்க முடியலன்னு சொன்னேன் அப்ப அவ வந்து என்கிட்ட என்ன சொன்னானா நீ லவ் பண்றன அந்த பையன் நினைச்சிட்டு இருக்கான் போல இருக்கு அதனால தான் ரொம்ப அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்கறான் நீ வேற யாரையாவது லவ் பண்ணனா தான் அந்த பையன் வந்து ஐ மீன் ராம் வந்து உங்ககிட்ட அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்க மாட்டான் அப்ப உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம நம்ம இந்த பொசிஷன்ல தான் அவகிட்ட இருக்கோ சோ நம்ம இங்க மெயின்டெய்ன் பண்ணிக்கணும்னு சொல்லி அவனுக்கு தெரியும் சோ அதனால வந்து ஊ மேல தான் மிஸ்டேக் அப்படிங்கற மாதிரி என்கிட்ட சொன்னான் இந்த மெசேஜ் பார்த்த உடனே என்னோட ஹார்ட்ல வந்து ஒரு ஹார்ட் அட்டாக்கே வந்துருச்சு ஐயோ இப்படி ஒரு குண்டு தூக்கி போட்டாலே இது அவ கேட்டுட்டு ஏதாவது தேவலாத வேலை பாத்துற கூடாது அப்படி சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு பயம் இவ கிட்ட வந்து பாசமா பேசினா இவ வந்து பாசமா பேசுவா மறுபடியும் நைஸா பேச ஆரம்பிச்சா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நான் உங்ககிட்ட எதுக்கு கோவப்படுறேன் நீ ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கோ எனக்கு வந்து உன்ன ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு पर्सनலா உன்ன வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் ப்ரொபஷனலா யார பிடிக்கும் சோ அன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி பேசி இவளை வந்து நான் கொஞ்சம் பெட் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் இந்த மாதிரி தங்கம் அந்த மாதிரி தாமா
கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கோ அப்படிங்கிற மாதிரி பேசி ரொம்ப பிடிக்கும் என்னால வந்து நீ இல்லாம இருக்க முடியாது பிளீஸ் நீ வந்து என்ன விட்டு போயிடாத அப்படின்லாம் சொல்லி என்னென்னமோ அனுப்புனாங்க பயங்கர டைலாக் படம் டைலாக் எல்லாம் பேசி எனக்கு அனுப்புனாங்க பாவம் குழந்தை எவ்வளவு பாசமா பேசுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் உடனே கன்வின்ஸ் ஆயிட்டேன் நான் தான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி நீ எதுனால எப்ப பாரு நான் யாரையும் லவ் பண்ணிடுவனோ யார்கிட்டயாவது பேசிடுவேன் நான் யாரு கூடியாவது ஓடி போயிடுவேன் அப்படின்னே நீ எதுக்கு நினைக்கிற எனக்கு இப்போ ஒரு நாளைக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் காம நேரம் தான் எனக்கு வந்து டைம் கிடைக்குது ஸோ அப்பயும் நான் உங்ககிட்ட தான் பேசணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த டைம்ல நான் யாரையும் லவ் பண்ணிட்டு எனக்கு இருக்கிற அந்த கொஞ்சம் டைமையும் நான் வந்து வேற யார் கூட ஸ்பெண்ட் பண்ண விரும்பல ஸோ நீ அந்த மாதிரி நினைக்காத அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசி ஓரளவுக்கு நல்லா நாங்கள் சார்ட் அவுட் பண்ணி வச்சுட்டு இருக்கோம் ஸோ பார்ட் டைம் ஜாப் போயிட்டு இருந்தேன் ஸோ அன்னைக்கு காலையில இருந்து மதியம் வரைக்கும் இவகிட்ட கதை பேசிட்டு ஜாலியா பேசிட்டு பேட்டரி லோ ஆயிடுச்சு மொபைல் சுவிட் ஆஃப் ஆயிடுச்சு இவ என்ன பண்றா இது பண்றா எனக்கு தெரியவே இல்ல சரி வீட்டுக்கு போயிட்டு பேசிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் என் பக்கம் நான் போயிட்டு இருந்தேன் சரி நானும் ரிப்ளை எல்லாம் பண்ணேன் இந்த மாதிரி சரி ஓகே எனக்கு புரியுது என்னாலுமே நீ இல்லாம இருக்க முடியாது எனக்கும் உங்ககிட்ட பேசிட்டே தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நானும் நல்லா பாசமா தான் பேசினேன் அப்புறம் சரி ஓகே ரைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் டியூஷனுக்கு போயிட்டு இருக்கேன் அன்னைக்கு ஈவினிங் வந்து டியூஷன் போயிட்டு இருக்கேன் நான் போயிட்டு இருக்கும் போது எனக்கு ஒரு கால் வருது நானும் பேசினேன் இவங்க போன்ல இருந்து கால் வருது பேசினா மறுபடியும் அதே குரல் ஏன் குரல் அம்மா குரல் மறுபடியும் நான் வந்து சரி ஒர்க் முடிஞ்சு வீட்டுக்கு வந்தேன் சார்ஜ் போட்டு சரி நம்ம போயிட்டு ஃப்ரெஷ் அப் ஆயிட்டு வந்துட்டு இவன் என்னென்ன மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருக்கா அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்ப்போம் ஃபோனை சுவிட்ச் ஆன் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே போட்டு நான் போயிட்டேன் போனதும் அம்மா என்ன பண்ணியிருக்காங்க பெரியம்மாவுக்கு கால் பண்ணுறதுக்காக என் ஃபோன் எடுத்து சுவிட் ஆன் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க ஃபோனில் சார்ஜ் இல்லை நானும் வந்து நிற்கிறேன் நின்னதும் ஃபோனை பார்க்குறாங்க என்ன பார்க்குறாங்க ஃபோனை பார்க்குறாங்க என்ன பார்க்குறாங்க எனக்கு ஒரு டவுட்டு ஐயோ நம்ம எல்லா மெசேஜும் டெலிட் பண்ணிட்டோமே புதுசா எதுவும் மெசேஜ் எதுவும் அனுப்பிச்சு வச்சிருக்காளா என்னன்னு தெரியலையே இப்படி குறுகுறுன்னு பார்க்குறாங்களே பயமா இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்ததும் கால் பண்ணாங்க காதில் வச்சாங்க ஃபஸ்ட்டு கச்ச 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 கச்சக்கு கத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஐயோ ஐயோ மாட்டிக்கிட்டோம் ஏதோ அனுப்பிச்சிட்டா வசமாக நம்ம மாட்டிக்கிட்டோம் சொல்லிட்டு அம்மா வேணாமா ப்ளீஸ்மா 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 வேணாமா வேணாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் மறுபடியும் புலம்ப ஆரம்பிச்சிட்டேன் இவங்க குரலை கேட்டதும் எனக்கு வந்து பக்குனு தூக்கி வாரி போட்டுருச்சு ஆண்டவா மறுபடியும் இது எல்லாத்தையும் நம்ம கேட்கணுமா அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் நானும் ஹலோ ஆ சொல்லுங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு அது வரைக்கும் தெரியல நான் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என் குரலை கேட்டதுக்கு அப்புறம் தான் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது போல இருக்கு அப்போ இது வரைக்கும் தெரியாதா நான் தெரிஞ்ச போட கட் பண்ணிருப்பேன் எனக்கு <laughs> 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 ஆண்டி நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் நாங்கள் லவ் பண்ணலை அப்படின்னு அவங்க சொன்னாங்க அப்புறம் என்ன நீ அப்படிலாம் மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருக்க அப்படின்னாங்க நீங்கள் முன்னாடி அனுப்பின மெசேஜ் எல்லாத்தையுமே பாருங்க அப்போ உங்களுக்கே தெரியும் நாங்கள் லவ் பண்ணலன்னு சொல்லிட்டு அப்படின்னா ஓ நீ என்ன எழுத்து பேசுறியா அப்படின்னாங்க எனக்கு வந்து எல்லா டென்ஷனும் சேர்த்துட்டு நான் கத்த ஆரம்பிச்சிட்டேன் மறுபடியும் ஆண்டி இந்த பேச்சுலாம் என்ன வச்சுக்காதீங்க ஒரு லிமிட் இருக்குது எல்லா வாட்டியும் நல்லா கேட்டுட்டு இருக்க முடியாது அப்படின்னு ஓ ஏங்கிட்டே நீ இப்படி பேசுறியா அடிங்க ஐயால அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடைசியா இப்படி சொல்லிட்டு தான் வச்சேன் உங்களுக்கு வேணும் உங்க பையனை போய் கேளுங்க அவன் தான் என் பின்னாடி சுத்திட்டு இருக்கான் நான் அவனும் அவங்க கிட்ட வந்து பேசல ஆக்சுவலா நான் தான் போய் ஃபர்ஸ்ட் பேசினேன் உங்களை இப்படிதான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி அவன் தான் என் பின்னாடி சுத்திட்டு இருக்கான் அவனை போய் கேளுங்க சும்மா ஆளாளுக்கு லவ் பண்ற லவ் பண்ணுன்னு சுத்திட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போன கட் பண்ணிட்டேன் போன கட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எனக்கு ஒரே செம்ம அழுகையா வந்துடுச்சு எனக்கு வந்து இன்னொரு பக்கம் ஐயோ மறுபடியும் உங்க கிட்ட எப்படியும் பேச முடியாதுன்ற ஒரு பக்கம் பிரச்சனை இன்னொரு பக்கம் இப்படி இப்படி திட்டுறாங்களே அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இது இது எல்லாமே சேர்ந்து எனக்கு ஃபுல்லா அவுட் பர்ஸ்ட் ஆயிட்டு நான் நடு ரோட்ல அங்க ஓரமா பிளாட்ஃபார்ம்ல உட்காந்து அழ ஆரம்பிச்சுட்டேன் நடுவுல போகும்போது கூட ஒரு பாட்டி வந்து கேட்டாங்க கிட்ட நல்ல ஞாபகம் இருக்கு எனக்கு என்னமா ஆச்சு அப்படின்னாங்க இல்ல ஒன்னும் இல்ல பாட்டி ஒண்ணும் இல்ல அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அனுப்பிச்சிட்டேன் எனக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு எனக்கு நான் அப்படியே உட்காந்து யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் அவ்வளவுதான் இதுக்கப்புறம் நம்ம பேசவே முடியாது இன்னொரு பக்கம் தேவைதான் இனிமே அவங்க கிட்ட பேசவே தேவையில எல்லாம் ஒரு ஆளு இவன் சந்தேகப்படுறதுக்கு இவன் கூட உட்காந்து நம்ம குப்பை வேற கோட்டணும் தேவையே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு
அவரை வீட்டில் இருக்கிற அந்த ஒரு ரூபா ரெண்டு ரூபா சில்லறையெல்லாம் திருடி மறுநாள் மறுபடியும் அதே பிசிஓக்கு போயிட்டு சரி இந்த இடம் தான் நமக்கு ராசியான இடம் மறுபடியும் போன் பண்ணி நம்ம மறுபடியும் கால் பண்ணுவோம் மறுபடியும் பேசிடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு தைரியத்துல மறுபடியும் போன் பண்ண போன் அட்டன் பண்ணா அட்டன் பண்ணிட்டு எனக்கு வந்து செம்ம கோவம் அன்னைக்கு நைட் ஃபுல்லா நான் ப்ராசஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இந்த மாதிரி நமக்கு தேவையா இது நம்ம யோசிச்சு பார்த்தா அட்லீஸ்ட் ஓகே நமக்கு வந்து ஒரு இருபது வயசுக்கு மேல ஆயிடுச்சு நம்ம லவ் பண்ணிட்டோம் நம்மளால வந்து இவனை கல்யாணம் பண்ணணும் அந்த அளவுக்கு டீப்பா போனா பரவாயில்ல நம்ம வந்து ஒரு ஃப்ரெண்ட் ஜோன்ல தான் வச்சிருக்கோம் இன்னொன்று இந்த பையனை லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணல இந்த மாதிரி ஒரு ஆள் கூட வாழ முடியாது கண்டிப்பா ஒரு நாள் கூட வாழ முடியாது அப்போ இருக்கிற நிலைமை பத்தி சொல்றேன் ஒரு நாள் கூட இவங்க கூடலாம் இருக்க முடியாது அப்புறம் எதுக்காக நம்ம இவங்க கிட்ட பேசுறோம் அது மட்டும் இல்லாம அவங்க அம்மா இப்படி திட்டுறாங்க அப்ப கல்யாணம் சப்போஸ் இன்கேஸ் நான் லவ் பண்ணியும் கல்யாணம் பண்ணியும் நான் வந்து போனேன்னா அவங்க அம்மா என்ன எல்லாம் பண்ணுவாங்க அதனால வேலைக்கே ஆகாது ஃப்ரெண்டா கூட இவங்க கிட்ட பேசவே தேவையில்லை இனிமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நைட்டில் நான் அழுது அழுது திரும்ப கோவப்பட்டு அழுது கோவப்பட்டு நான் ஒரு மைண்டுக்கு வந்துட்டேன் இதுக்கப்புறம் இவங்க கிட்ட பேசவே தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் போன் வந்தப்ப எனக்கு தெரியும் இவங்க தான் அப்படின்னு தெரியும் பிகாஸ் போன வாட்டியும் அதே மாதிரி அதே பேட்டர்ன்லயே நடக்குது நைட் அம்மா திட்டுவாங்க காலையில ஒரு போன் பண்ணி என்கிட்ட வந்து சாரி கேட்பாரு எனக்கு ஒரு டவுட் ரைட்டு குடும்பமே வேணும்னே தான் நம்மளை பழி வாங்குதா எதுவும் அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு டவுட் வந்துச்சு இப்போ போனை வந்து நான் எடுத்ததும் இவங்க வந்து ஹலோ சாரி நான் வந்து தெரியாம இப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா பட் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவ்வளோ ஹார்ஷா வந்து நான் பேசினேன் அவங்க கிட்ட என்ன சாரி சும்மா நான் உங்க அம்மா போன் பண்ணி திட்டுவாங்களாம் அடுத்து நீ வந்து என்கிட்ட சாரி கேப்பியா அதுக்கப்புறம் ஐயோ எல்லாமே தெரியாம நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லுவியா நான் வந்து மறுபடியும் உங்ககிட்ட பேசணும் அதானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் திட்ட ஆரம்பிச்சிட்டேன் உடனே இவங்க வந்து இறங்கி இறங்கி போனாங்க இல்ல இனிமே அப்படி நடக்காது பிளீஸ் நீ என்கிட்ட பேசாம போயிடாத அப்படின்னாங்க ஏன்னா இனிமே உங்ககிட்ட பேச முடியாது நான் உங்ககிட்ட எவ்வளவோ பட்டுட்டேன் இந்த வயசுல இவ்வளவு தூரம் எல்லாம் வந்து கஷ்டப்படணும் எனக்கு அவசியமே இல்ல இப்போ நீ வந்து டெய்லி சண்டை போடுவேன் உங்க அம்மா வந்து மாசம் ஒரு வாட்டி என்ட்ட சண்டை போடுவாங்க என்னால முடியாது இதெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ சிரிச்சுட்டே சொல்றேன் பட் அப்போ பயங்கர ஹார்ஷா சொல்லிட்டேன் இப்பயும் பாத்தீங்கன்னா நான் டியூஷன் போயிட்டு ரிட்டர்ன் போயிட்டு இருக்கேன் மார்னிங் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிட்டு யூஸ்வலா நான் டியூஷன் போகும்போது ரிட்டர்ன் வரும்போது தான் வந்து எங்க லைஃப்ல நிறைய சம்பவங்கள் எல்லாமே நடக்கும் சண்டை போட்டுட்டு இருக்கும் போது பின்னாடி வந்து ஒரு வாய்ஸ் கேக்குது இந்த மாதிரி ஹாய் எதுவும் ப்ராப்ளமா அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரி வந்து ஒரு வாய்ஸ் கேக்குது வாய்ஸ் கேட்டதும் நான் பார்த்தேன் பார்த்தா இந்த பையனா எனக்கு ஒரு பையன் ப்ரப்போஸ் பண்ணா பின்னாடியே வந்தான்னு சொல்லலாம் அந்த பையன் இல்ல இல்ல ஒரு பிரச்சனையும் இல்ல நீங்க போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டேன் உடனே இவங்க வந்து என்ன உங்க ரோமியா வந்துட்டாரா அதனாலதான் என்ட போன கட் பண்ற மாதிரி பேசிட்டாங்க <laughs> அடுத்த வீடியோல இல்ல இந்த வீடியோலயே சொல்றேன் ஒண்ணு நான் என்ன பண்ணேன் எனக்கு இவங்களை எப்படியாவது ஹர்ட் பண்ணணும் பிகாஸ் நான் அவ்வளவு தூரம் ஹர்ட் ஆயிருக்கேன் பழி வாங்கணும் ஒரு ஒரு வாட்டி இவங்க என்ன பழி வாங்குவாங்க நான் இவங்க கிட்ட சொல்றேன் வைங்களா சரி ஓகே நான் சாப்பிட போறேன் அப்புறம் கால் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன்னா அடுத்த ஒரு ஒரு மாசத்துக்கு டெய்லி அதே டைலாக் சொல்லுவாங்க நான் சாப்பிட போறேன் அப்புறம் கால் பண்றேன் சாப்பிட போறேன் அப்புறம் கால் பண்றேன் அப்படின்னு வாங்க எனக்கு கிளியரா தெரியும் வந்து நம்ம சொன்னதை குத்தி காட்டுறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ நான் யோசிச்சேன் இப்போ நான் ஒன்னு பழி வாங்குற டைம் ஒண்ணு நான் சும்மா விட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ எல்லாரும் மாத்தி மாத்தி என்ன ஹர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஒரு வாட்டியாவது ஹர்ட் ஆகுறது தான் என்னன்னு உனக்கு இப்ப நான் காட்டுறேன் அப்படின்னு வெளியப்போம் <laughs> நீங்க சந்தேகப்பட மாட்டீங்கல்ல பிகாஸ் எனக்கு சந்தேகப்படுறவங்க சுத்தமா பிடிக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டேன் நல்ல உள்ள குத்தட்ட மாவனை நீ சாகணும்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பையனோட மென்டாலிட்டியை மைண்ட் நான் யோசிக்கவே இல்ல நேரா வந்து இவங்களை பழி வாங்கணும்ங்கிறது தான் என்னோட ஃபுல் மைண்ட்ல இருந்தது பட் ரிட்டர்ன் திரும்பிட்டு இவங்க கிட்ட சரி ஓகே கேட்டுச்சுல அப்படிங்கிற மாதிரி திரும்பிட்டா ஓகேவா இவ்வளவு நாளா நான் வந்து யாரையுமே லவ் பண்ணல நான் வந்து உன் பின்னாடியே சுத்திட்டு இருக்கேங்கிறதுனால தான் நீ என்ன இவ்வளவு தூரம் கஷ்டப்படுத்திட்டு இருக்க ஒவ்வொரு நாளும் இப்ப வந்து தெரிஞ்சுக்கோ நான் வேற ஒரு பையனை லவ் பண்றேன் சோ இதுக்கப்புறம் தயவு செஞ்சு நீ வந்து இந்த மாதிரி என்ட வந்து பேசணும் நினைக்காத உங்க அம்மா கிட்டயும் போய் சொல்லு நான் வேற ஒரு பையனை லவ் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்க அம்மா கிட்டயும் சொல்லிட்டு தயவு செஞ்சு யாருமே இனிமே எனக்கு கால்
கை கெட்டது வாய் கெட்டலையே அப்படிங்கிற லெவல்க்குல எனக்கு வந்து ஃபீல் ஆச்சு வாயாலே தான் நீ வந்து அழிஞ்சு போனேன் பட் என்ன பண்றது இட்ஸ் பேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து வீட்டுக்கு போனேன் பட் என்னால அது வந்து ஏத்துக்க முடியல அந்த டைம்ல நான் இப்ப வந்து ரொம்ப கூலா சொல்றேன் பட் இல்ல நீங்களே யோசிங்க அப்போ ஒரு பையன் எனக்கு ஹாய் சொன்னா கூட ஏத்துக்க முடியாத ராம் வந்து இப்ப நாங்க எங்க பாஸ்ட பத்தி எல்லாம் நாங்க நிறைய பேசிப்போம் எல்லாரோட பாஸ்டுமே வந்து ரொம்ப குப்பையா தான் இருக்கும் கிளறுனா குப்பை குப்பையா தான் வரும் நாங்க வந்து ஆனஸ்டா சொல்றோம் இப்படிதான் இருந்தது எங்க லைஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ எங்களுக்குள்ளயே நாங்க பேசிப்போம் ஏத்துக்கவே முடியல அதுக்கப்புறம் நான் எப்படி உயிர் வாழ போறேன் அப்படிங்கறதே வந்து ஒரு கேள்விக்குறி மாதிரி இருந்தது சரி வீட்டுக்கு போவோம் நம்மளுக்கு வந்து கடைசிக்கு நம்ம அம்மா தான் அப்படிங்கிற மாதிரி வீட்டுக்கு போனா அங்க எங்க அம்மா வந்து எனக்கு பத்து மடங்கு என்ன பேசிட்டு வந்துட்டியா கொஞ்சம் கொலாயிட்டு வந்துட்டியா கன்வின்ஸ் பண்ணிட்டியா என்ன நான் போய் அவன் காலில் வெள்ளணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டாங்க அம்மா வேணாமா விட்டுருமா பிளீஸ்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொன்னேன் பொண்ணுல வேலை பார்த்தாதமா பிளீஸ்மா டென்ஷன் பண்ணாமா அந்த பொண்ணுக்கு வேற ஒரு லவர் இருக்காமா நாளைக்கு அந்த பையன் கூட வெளியே போக போறாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கிட்ட சொல்றேன் நான் யார்கிட்ட நீ கதை அழுக்கிற நீ தான் வெளியே போக போறேன் தெரியும் நாளைக்கு காலை வெளியே எடுத்து வச்சுப்பாரு காலை வெட்டிடுவேன் நான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க ஆக்சுவலி அந்த டைம்லயே வந்து அவங்க கொஞ்சம் கோவப்பட்டாலும் என்னன்னா வந்து அவங்க சரி ஓகே வந்து ஹார்ட் பிரேக்ல இருக்கிறான் அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டு இன்னும் வந்து என்ன ஹார்ட் பிரேக் பண்ணாங்கன்னா பாத்துக்கோங்களே என்ன <laughs> 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 நாளைக்கு <laughs> 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 அதே மாதிரி இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது சோ அதனால யாரு என்ன மோசமான நிலைமையில இருந்தாலும் சரி உங்களுக்கு நான் சொல்றேன் நீங்க நம்புவீங்களா என்னன்னு தெரியல நானுமே சரி நீங்க பட்ட கஷ்டம் நான் படாம இருந்திருக்கலாம் பட் கண்டிப்பா எனக்கும் சரி ராமுக்கும் சரி எல்லாருக்குமே ஒரு ஒருத்தருக்கும் ரொம்ப மோசமான ஒரு டிப்ரெஷன்ல எல்லாருமே இருந்திருப்பாங்க லைஃப்ல ஒரு பீரியட்லயாவது அவங்க அட்மிட் பண்ணாம இருக்கலாம் சோ அதை விட்டுட்டு எப்படி வெளியே வரதுங்கிறது தான் பாக்கணும் நார்மலா உங்களுக்கு பிடிச்சது பண்ணுங்க வெளியே வாங்க இவன் சொல்லி நீங்க அதை விட்டு வெளியே வந்துருவீங்க சோ தப்பான டிசிஷன்ஸ் எதுவுமே யாருமே எடுக்காதீங்க நல்ல லைஃப் இருக்கும் எல்லாருக்குமே So, okay, you guys are going to be in the next episode. We will be in the next episode. So, that's it. Okay. Thank you so much for watching. You guys are going to be in the next episode. Until then, it's my wife from Raman Jam. Bye. In this video, we will be able to see a 300 cake. We will be able to see a 300 cake.